আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি সুমন আহমেদ অ্যাডভান্স এডি বিডি থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমার আজকের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আজকে আমরা ওয়েবসাইটের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক দেখব যেটা হচ্ছে এসএসএল সার্টিফিকেট কিভাবে আপনার ওয়েবসাইটে ফ্রি অ্যাড করবেন একদম টোটালি ফ্রি ফ্রি অফ কস্ট ঠিক আছে তার আগে জেনে নিই যে এই এসএসএল এটার মিনিং কি দেখেন আমরা এখানে একটা ওয়েবসাইট দেখতে পারতেছি যেটাতে ফার্স্ট স্টার্টিং করা আছে হচ্ছে এইচ টি টি পি দিয়ে এস দেওয়া আছে একটা কথা বাট আসলে অনেক ওয়েবসাইটে এই কথাটা দেওয়া নেই আমি যদি এই ওয়েবসাইটটাকে একটু দেখি এইচ টি টি পি এখানে এসটা থাকার কারণে এই জায়গাটাতে একটা জিনিস আসছে লকের মতো গ্রিন সিগন্যাল আর বলা আছে সিকিউর বাট আলটিমেটলি এই এই সাইটটাতে কিন্তু নাই সেটা এই সাইটটাতে নাই বরং এখানে যদি আমরা দেখি এখানে বলতেছে ইউর কানেকশন টু দি সাইট ইজ নট সিকিউর বাট এইখানে বলতেছে যে সিকিউর সিকিউর কানেকশন তো এই সিকিউর কানেকশনে এস এস এল সিকিউর কানেকশন করার জন্য ওয়েবসাইটে এস এস এল সার্টিফিকেটটা ম্যান্ডেটরি তো এস এস এল আসলে এস এস এল কি এস এস এল হচ্ছে একটা সিকিউর সকেটস লেয়ার যে জিনিসটা আপনার ওয়েবসাইটকে সিকিউর করবে ইন্টারনেট ওয়ার্ল্ডে কারণ আপনার কোনো ভিজিটর আপনার কোনো ট্রাফিক যখন আপনার ওয়েবসাইট ইউজ করবে তখন তাকে গুগল ক্রোম স্পেশালি গুগল ক্রোম কারণ অন্য কোনো ব্রাউজার এখন পর্যন্ত সেরকমভাবে সিগন্যাল দেয় না বাট গুগল ক্রোম এখন নোটিফিকেশন দেয় যে দিস সাইট ইজ নট সিকিউর কেমন তো এই জিনিসটা আমরা কিভাবে পাবো যে জিনিসটা আসলে ফ্রি এস এস এল এস এস এল এই সার্টিফিকেটটা কিনতে গেলে আপনাকে মোটামুটি দশ ডলার থেকে শুরু করে কয়েকশো ডলার পর্যন্ত পার ইয়ার খরচ করতে হয় তা আমরা নর্মালি একদম ফ্রি টোটালি ফ্রি উইদ ইন এ ফিউ মিনিটস এর মধ্যে কিভাবে এই এস এস এল সার্টিফিকেটটা আমাদের ওয়েবসাইটের জন্য সেটা হতে পারে ওয়ার্ড প্রেস হতে পারে এস টেমিল তৈরি করা যে কোনো ওয়েবসাইটের জন্য কিভাবে পাবো তো চলুন কথা না বাড়িয়ে আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখে নিই সর্বপ্রথম যে কাজটা আপনাকে করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনার ওয়েবসাইটের কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে আপনার হোস্টিংয়ের কন্ট্রোল প্যানেলে যাবেন যাওয়ার পরে এফ টিপি অ্যাকাউন্টে যাবেন কারণ আমাদের একটা এফ টিপি অ্যাকাউন্ট লাগবে আমরা যে সাইটটার জন্য এস এস এল নিব এই সাইটটার জন্য এবং ইন দ্য মিন টাইম আমরা আর একটা ওয়েবসাইটে যাবো যেটা হচ্ছে এস এস এল ফর ফ্রি ডট কম গেলে এক ওয়েবসাইটের ইন্টারফেসটা ঠিক এরকম আসবে কেমন তো আমরা যে জিনিস যে সাইটটাকে এস এস এল করবো দেখেন এটা কিন্তু এখন নাই এখানে স্টিল নাও বলতেছে যে দি সাইট ইজ নট সিকিউর কেমন তো আমরা জাস্ট এটাকে কপি করবো ইউআরএলটাকে কপি করে এখানে দিয়ে দিব এই যে সামনের এইচ টি টি পি কথাটা বলা আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ কিচ্ছু দিবেন না এখানে অলরেডি এইচ টি টি পি এস কথাটা বলে আছে শুধুমাত্র আপনার ডোমেন নেম এই যে লাস্টের যে স্ল্যাশটা এটাও কেটে দিবেন দিয়ে এই জায়গাটাতে ক্লিক করবেন ক্রিয়েট ফ্রি এস এস এল সার্টিফিকেট লোডিং এস এস এল সার্টিফিকেট অ্যাকাউন্ট আচ্ছা ফ্রি এস এস এল সার্টিফিকেট ভ্যালিডেশন ফর ওয়েব মেট্রিক্স আইটি ডট কম এবং ডাব্লিউ 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 ডট ওয়েব মেট্রিক্স আইটি ডট কম এই জিনিসটা চলে আসছে আমাদের জন্য সার্টিফিকেটটা আসলে জেনারেট হয়ে গেছে এখন আমাকে কি করতে হবে ভেরিফাই করতে হবে দেখেন এখানে ভেরিফাই করার জন্য তিনটা সিস্টেম দেওয়া আছে একটা হচ্ছে অটোমেটিক এফ টিফি ভেরিফিকেশন ম্যানুয়াল ভেরিফিকেশন ম্যানুয়াল ভেরিফিকেশন ডিএনএস তো এই তিনটা জিনিসের মধ্যে এইটা অটোমেটিক এফ টিফি ভেরিফিকেশন এটা হচ্ছে একটু সহজ তুলনামূলকভাবে এইটা করতে গেলে আপনাকে একটু টেকনিক্যাল নলেজ জানতে হবে এটার জন্য আর একটু বেশি টেকনিক্যাল নলেজ আপনার দরকার তো আমরা অটোমেটিক এফ টিভি ভেরিফিকেশনে গেলে এই জায়গাতে সে কিছু জিনিস চাচ্ছে এগুলো আপনাদের সময় থাকলে আপনারা একটু পড়ে নিয়ে আমি পড়তেছি না যেহেতু আমি দেখাচ্ছি এবং আমার পড়া আছে এগুলো টাইপ বলতেছে এফ টিপি হোস্ট হচ্ছে আমার ডোমেন নেম পোর্ট যা আছে তাই থাকবে এইখানকার ইউজার নেম এবং পাসওয়ার্ড চাচ্ছে এখন এই ইউজার নেমটা কি ওকে তো একটু আগে আসলে আমরা এফ টিপি অ্যাকাউন্টে ঢুকছিলাম এখানে ক্লিক করছিলাম এখানে দেখেন আমাদের অনেকগুলো এফ টিপি অ্যাকাউন্ট দেখাচ্ছে ঠিক আছে তো আপনার ডোমেনের জন্য এফটা এফ টিপি অ্যাকাউন্ট যদি ক্রিয়েট করা থাকে তাহলে এখান থেকে কপি করে নেবেন অথবা আপনি এখান থেকে ক্রিয়েটও করতে পারেন এখান থেকে ক্রিয়েটও করতে পারেন তো আমরা যেখানে এখানে যেহেতু এখানে একটা ক্রিয়েট করা আসতে আমি এটাই নিচ্ছি কপি করে নিলাম নিয়ে এই জায়গাটাতে ইউজার নেমের এই জায়গাটাতে পেস্ট করে দিব ইউজার নামের এই জায়গাটাতে পেস্ট করে দেওয়ার পরে এখন সে চাচ্ছে হচ্ছে পাসওয়ার্ড তো আমার যেটা পাসওয়ার্ড দেওয়া ছিল সেই পাসওয়ার্ডটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এখানে এফ টিপির জন্য আমার এই এফ টিপির জন্য যে পাসওয়ার্ড কারণ এখানে যখন আমি ক্রিয়েট করছি তখন দেখেন এখানে পাসওয়ার্ডের একটা ঘর আছে এখানে যে পাসওয়ার্ডটা দিয়েছিলাম সেই পাসওয়ার্ডটা এখানে দিতে হবে যাতে করে কেউ অ্যাক্সেস করতে পারে আর ডিরেক্টরি এখানে ব্ল্যাঙ্কই থাকুক কারণ এখানে বলেই দিচ্ছে লিপ ব্ল্যাঙ্ক ফর অটোমেটিক ডিটেকশান সে
এখানে জেনারেটিং এসএসএল সার্টিফিকেট বলতেছে সার্টিফিকেট সাকসেসফুলি জেনারেটেড এখানে সার্টিফিকেট বলতেছে সে সাকসেসফুলি জেনারেট হয়ে গেছে কেমন তো সার্টিফিকেট সাকসেসফুলি যেহেতু জেনারেট হয়ে গেছে এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে আমাকে আবার একটু কন্ট্রোল প্যানেলের হোমে যেতে হবে আমার হোস্টিং এর যাওয়ার পরে সিকিউরিটি নামে একটা ইয়া আছে এখানে আমরা দেখব সিকিউরিটি সিকিউরিটির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে বেশ কয়েকটা জিনিস আছে এস এস এইচ আস এস হোয়াট এভার এখানে আমরা আপনারা এই জিনিসগুলো দেখতে পারবেন এখান থেকে আপনারা এস এস এল স্ল্যাশ টি এল এস এই কথাটার উপরে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পরে এরকম একটা উইন্ডো ওপেন হবে তারপরে এখান থেকে ম্যানেজ এস এস এল সাইটস এটাতে ক্লিক করব এইটাতে ক্লিক করে নিচে থেকে ডোমেন এই কথাটা দেখবেন এখান থেকে ডোমেনটাকে সিলেক্ট করে দিবেন যে কোন ডোমেনটার জন্য আপনি এস এস এল সার্টিফিকেট অ্যাপ্লাই করতে চাচ্ছেন ডোমেনে যেমন আমার এখানে ওয়েব মেট্রিক্স আইটি ডট কম এটা সিলেক্ট করা আছে এখানে বলতেছে সার্টিফিকেট সিটিআর প্রাইভেট কি তারপরে হচ্ছে সার্টিফিকেট অথরিটি বান্ডেল তো আমরা এইখানেও এই জিনিসগুলি দেখতে পারতেছি যে সার্টিফিকেট আমরা এটাকে জাস্ট কপি করে নিচ্ছি কপি করে নিয়ে এই যে সার্টিফিকেট কথাটাকে বলা আছে এই জায়গাতে পেস্ট করে দিব যার ঘরে যেটা তারপরে বলতেছে প্রাইভেট কি তারপরে এটাকে কপি করে নিব নিয়ে এই যে প্রাইভেট কির ঘরটাতে এটা কপি করে দিই পেস্ট করে দিব তার নিচে আসে হচ্ছে সি এ বান্ডেল মানে সার্টিফিকেট অথরিটি বান্ডেল তো আমি এটাকেও কপি করে নিচ্ছি নিয়ে এখানে এই যে সার্টিফিকেট অথরিটি বান্ডেল সি এ বান্ডেল এই ঘরটাতে পেস্ট করে দিচ্ছি দিয়ে ইনস্টল সার্টিফিকেটে ক্লিক করব করে আমার এখানে কাজ হয়ে গেছে এস এস এল সার্টিফিকেট সাকসেসফুলি আপডেটেড আমরা যদি এখন দেখি এখানে একটা ক্লিক করে ওয়েবসাইটটাতে দেখবো যে আমাদের এখানেও এস এস এল সার্টিফিকেটটা চলে আসছে কিন্তু এসে সে ফুলি থাকতেছে না কেমন মানে এখানে দেখেন আমার গ্রিন সাইনটা চলে এখনও আসে নাই এখনও চলে আসে নাই কারণ হচ্ছে আমাকে এবার এইচ টি টিপি থেকে এইচ টি টিপি এসে রিডাইরেক্ট করতে হবে আমার ওয়েবসাইটটা কারণ এখন যদি যে কোনো ব্যক্তি এইচ টি টিপিতেই চলে যায় সেই এস টি থাকবে এইচ টি টিপি এসে যদি যায় তাহলে সেই এস টি টিপি এসে থাকবে ওকে তো যার কারণে এটার জন্য আমাকে রিডাইরেক্ট করতে হবে যে আমার ওয়েবসাইটের আগে ডাব্লিউ ডাব্লিউ থাকুক আর এইচ টি টিপি থাকুক হ্যাঁ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট এইচ টি টিপি এস স্ল্যাশ দিয়ে আবার ডাব্লিউ ডাব্লিউ থাকুক এরকম যাই থাকুক না কেন সেটার জন্য অটোমেটিকলি একটা জায়গাতে যেমন এইচ টি টিপি এসে চলে যায় এটার জন্য আমরা ওয়ার্ড প্রেসের ভিতরে একটা প্ল্যাগ ইনস ইনস্টল করবো যদি আপনার ওয়েবসাইটটা ওয়ার্ড প্রেসের হয় ওয়ার্ড প্রেসের হইলে আপনার ওয়েবসাইটের ভিতরে একটা প্ল্যাগ ইনস ইনস্টল করতে হবে দেখেন আমি যখন এইচ টি টিপিএস এটাকে ইনস্টল করছি আমার ওয়েবসাইটটাকে আমাকে লগ আউট করে দিস অলরেডি তো আমি ওকে তো আমি আবার একটু লগ করে নিচ্ছি যেহেতু আমাকে লগ আউট করে দিছে এর কুক ইজ ব্লকড ওকে ফাইন তো আমি এখানে অলরেডি আমার কি হয়ে গেছে আমি লগ ইন করে ফেলছি এখন আপনাকে ওয়াট যদি আপনারটা যদি ওয়ার্ড প্রেসের ওয়েবসাইট হয় তাহলে সেটার মধ্যে একটা প্ল্যাগ ইনস ইনস্টল করতে হবে আর যদি অন্য কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ যে আই মিন এইচ টি এম এল এ হোক আর জাভাতে হোক আর পিএইচপিতে হোক যেভাবেও যদি অন্য কোনো প্ল্যাটফর্মে হয় তাহলে আপনার ডেভেলপারের সাথে কথা বলে অথবা আপনার কন্ট্রোল প্যানেলের মধ্যে এইচ টি এক্সেস নামে একটা ফাইল আছে সেখান থেকে আপনার সাইটকে রিডাইরেক্ট করে দিতে হবে তো আমি এরপরে আর একটা টিউটোরিয়ালে দেখাবো যে এইচ টি এস টি এক্সেস থেকে আপনারা কীভাবে আমরা কীভাবে এই এটা রিডাইরেক্ট করতে পারি তো আমরা যে আমার যেহেতু একটা ওয়ার্ড প্রেস ওয়েবসাইট আমি নর্মালি আমার ওয়েবসাইটে একটা প্ল্যাগ ইনস ইনস্টল করব এর জন্য প্ল্যাগ ইনস ইনস্টল করার জন্য প্ল্যাগ ইনস কীভাবে ইনস্টল করবেন অলরেডি আমি সেটা দেখায় দিছি তারপর আমি এই এটাতেও দেখতে পারবেন প্ল্যাগ ইনসের উপরে ক্লিক করে এখান থেকে অ্যাড নিউ তারপরে হচ্ছে অ্যাড নিউয়ের মধ্যে কি এইখানে যদি আমরা সার্চ করি এস এস এল নামে এন্টার ফার্স্টই যে জিনিসটা পাবো রিয়েলি সিম্পল এস এস এল একটা প্ল্যাগ ইনস পাচ্ছি এটাকে ইনস্টল বাটনে ক্লিক করলাম দেন অ্যাক্টিভ ওকে তো আমার এটা অ্যাক্টিভও হয়ে গেছে এখন আমাকে যে কাজটা করতে হবে এখানে দেখেন বলতেছে অলমোস্ট রেডি ফর মাই গ্রেট টু এস এস এল ঠিক আছে এখন এখন আমাকে এই মানে রিরাইট করতে হবে তো আমার এখানে টিক চিহ্ন দেওয়া আছে আমি গো হেড অ্যাক্টিভ এস এস এল এটাকে ক্লিক করে জাস্ট অ্যাক্টিভ করে দিব আমি ক্লিক করলাম ওকে ওকে 
দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের এখানে অলরেডি এইচ টি টি পি এস মানে সিকিউর একটা সাইন অ্যাড হয়ে গেছে আমরা যদি ওয়েবসাইট ভিজিট করি তারপরেও দেখবো যেটা হয়ে গেছে তারপরেও আমাকে একটু ভেরিফাই করতে হবে যে আসলে এটা প্রপারলি হয়েছে না কি কোনো প্রবলেম আছে সেটার জন্য আমরা যে কাজটা করব সেটিংসের উপরে মাউস নিয়ে রাইট পাশে যে উইন্ডোটা ওপেন হবে সেটার নিচে একদম এস এস এল এই কথাটাকে একটু নিউ ট্যাবে খুলতে পারি বা ওখানেও ক্লিক করে সেম ট্যাবে খুলতে পারি এখানে কনফিগারেশনের ঘরে যদি দেখি এস এস এল ইজ এনাবল মিক্স কন্টেন্ট ফিক্সার ওয়াজ সাকসেসফুলি ডিটেক্টেড সবগুলো যদি ঠিক থাকে এই দুইটা ঠিক থাকবে না এটা যেরকম আছে এরকমই থাকবে আপনাদের কারণ এগুলো হচ্ছে প্রিমিয়াম অপশন আপনাকে তাহলে আপনাকে এগুলো যদি আপনি ঠিক মতো দেখতে চান তাহলে আপনাকে এই প্যাকেজটা কিনে নিতে হবে তো আমরা যেহেতু টোটালি ফ্রি করতেছি যার কারণে আমরা এটা এরকম থাকুক সমস্যা নেই আমাদের মেইন হচ্ছে এই তিনটা জিনিস যে থ্রি জিরো ওয়ানে মানে এইচ টি টি পি থেকে এইচ টি টি পি এস এ রিডাইরেক্ট হইল কি না সার্টিফিকেটটা ঠিক আছে কি না মিক্স কন্টেন্ট আছে কি না সার্টিফিকেট অ্যানাবল আছে কি না ঠিক আছে বাদ বাকি যে সেটিংসের ঘরগুলো এগুলো আপনারা চাইলে একটু দেখে নিলেই ঠিক হবে বাট এই জিনিসটা যেটা অ্যানাবল থ্রি জিরো থ্রি এইচ টি এক্সেস রিডাইরেক্ট এইটাকে অ্যানাবল করার আগে চিন্তা করবেন যে আপনি আসলে টেকনিক্যাল সেন্স আছে কিনা যদি না থাকে তাহলে দরকার নেই এটা এরকমই থাকুক আর এগুলো যারা আছে এগুলো থাকুক নর্মালি আমাদের মেইন কাজ হবে হচ্ছে কনফিগারেশনের ঘরটাতে তো দেখতে পারতেছি সব ঠিক আছে এখন যদি আমরা হোম পেজটাতে যাই দেখতে পারতেছি সিকিউর এইচ টি টি পি এস কথাটা বলা আছে এখন যদি আমি নর্মালি এখানে এইচ টি টি পি লিখে যদি আমি আমার ওয়েবসাইটটাকে দিই এবং এন্টার দিলাম তারপরে দেখবো যে সেটা রিডাইরেক্ট হয়ে অটোমেটিকলি এইচ টি টি পি এসে চলে আসবে ওকে তো এই ছিল হচ্ছে আজকের ভিডিও টিউটোরিয়াল যে খুব সহজে কিভাবে আপনি অল্প সময়ে উইদাউট এনি কাইন্ড অফ কস্ট টোটালি ফ্রি কিভাবে এস এস এল সার্টিফিকেট জেনারেট করতে পারেন আপনার ওয়েবসাইটের জন্য এবং এটা টোটালি ফ্রি কীভাবে এস এস এল সার্টিফিকেটটাকে আপনার ওয়েবসাইটে ইনস্টল করতে পারেন আপনার কন্ট্রোল প্যানেল থেকে সি প্যানেল থেকে তো বন্ধুরা ভিডিও যদি ভালো লাগে বা আপনার যদি সামান্যতম উপকার আসে তাহলে অবশ্যই আশা করবো যে আমার ভিডিও টিউটোরিয়ালে লাইক দিবেন আর শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডসদের সাথে আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কোনো অপিনিয়ন বা কোনো সাজেশন থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে আমাকে জানান আর এখনও যদি আমার চ্যানেলে আপনি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে রিকোয়েস্ট করবো আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন যাতে পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো সবার আগে আপনি পান আর যদি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংকস এ লজ পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়াল দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ বা ততক্ষণে ভালো থাকুন সুস্থ থ